এখানে বলছি দিস ইজ কলড সিনক্রোনাস বিহেভিয়ার যে প্রতিটা সময় এক একটা লাইন এক একটা লাইন প্রসেস করে করে যাবে এটাই হলো সিনক্রোনাস বিহেভিয়ার আর যে যে প্রসেস করবে ওটা হবে জাভাস্ক্রিপ্ট থ্রেড যে লাইন বাই লাইন প্রসেস করবে এটা হবে থ্রেড হ্যাঁ আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে যাই ধরেন একটা কোড আছে যে আমি বলে দিলাম যে দিলে দিলে এখন এই যে ওয়াইল্ড লুপ আছে ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে এটা অনেক সময় ধরেন একটা সময় পর্যন্ত প্রসেস করবে আর সে এই সময় তো প্রসেস করার আগ আগ পর্যন্ত এই কনসোল লগে যাবে না তখন ধরেন আমি এই যে প্যারামিটার যে সেকেন্ড আছে এখানে একটা বড় একটা মান দিয়ে দিলাম আর সেই প্রসেস করতে টাইম লাগবে এই জন্য সে বাকি কোডগুলাকে ব্লক করে দিবে মানে বাকি কোডগুলা যে কনসোল লগ আছে এখানে কোনো এক্সিকিউশন এক্সিকিউট করবে না যে সে এগুলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ওয়াইল্ড লুপটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই যে এই যে বিহেভিয়র আছে এই বিহেভিয়রটা মানে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য খারাপ বা ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ভালো না এই এইটা ওভারকাম করার জন্য আমরা এই সিনক্রোন আসছে আসছে थ्रेडे সেই আরেকটা থ্রেডের ভিতরে এই কল স্ট্যাক ওয়েব এপি আই কিউ আর ইভেন্ট লুপ এই চারটার সমন্বয়ে কাজ হয়ে দেন সলভ হয়ে মেইন থ্রেডে আসবে এখন এই দেখেন আমি লিখছি এজ জাওয়া স্ক্রিপ্ট হ্যান্ডেলস দেম এজ এ সেপারেট থ্রেড সো দে আর নট নন ব্লকিং যখনই সে আর অন্য থ্রেডে দিয়ে যাবে এজ আ মেইন থ্রেড তার তার মতো কাজ করে করে যাবে মেইন থ্রেড আর ব্লক করবে না কোনো কোড ব্লক করবে না मेन <laughs> थ्रेड <laughs> सबकि स्टैसे हेलो के प्रसेस कर 
হ্যালো প্রিন্ট হয়ে গেছে আমরা কিছু সময় থাকবে যখন শেষ হয়ে যাবে প্রসেস গুলো ফিরে আসছে এটাই হলো যে চারটার মাধ্যমে নর্মালি কাজ হয়ে থাকে কিছু সময় থাকবে বা যাবতীয় কাজটা করবে আমাদের আপনি বললেন যে কেউ ক্লিক করলে যে এক সেকেন্ড পর আমাকে কিছু একটা দেখাও এই আপনি পারেন হতে পারে যে কেউ এইটাই হলো যে ফার্স্ট গেছে প্রথম এটাকে কলেজ বলে আশা করি আপনারা বুঝছেন কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের তিনটা ভাবে আসলে হ্যান্ডেল করা যায় একটা হলো কল ব্যাক একটা হলো প্রমিস একটা হলো এখন এই কল ব্যাক বিষয়টা 
callback hello just a function that will be called when a task is completed jokhon ekta task complete hobe tokhon ekta function ke call hobe mane execute hobe function ekta hobe ekhon dhoren ekhane example e disi read file read file ekta api dhoren ekta function je je eta ei file ta ke read korbe file.txt ke read korbe then ei file jokhon read kora shesh hoye jabe then ei callback er eta kaj korbe ei content ashbe ei function er madhye ekta callback function eta ke callback function bole ei callback function e ei content gulo ashbe then ami console log korlam content eta eta etai holo je callback je callback function je ekta task jokhon she execute hoye jabe then ei callback er madhye ei task er content gulo ashbe then ami console log korlam खराब रिड करते कष्ट प्रमिस जस्टिसल प्रैक्टिकल पेच हलो प्रमिसेर की बोल बा एक ता एक ता एग्जांपल एपीआई आर की एपीआई जे से पेच भी तो दे अम्म एक ता एपीआई दिए दिलाम जे अमार ए एपीआई डाटा ये अन्य आमार का से आना जोना ए पेच की को दे ए एपीआई डाटा गुलो आन दे देन एक ता प्रमिस से टाइम को दे अम्म आगे बोल सिलाम जे प्रमिस जो हम आज पेश इतना हम दे� चले जेसन आकार जेसनारे 
আমরা যদি এই রেসপন্স ডট জেসন আকারে যদি পাস করি না সেটা আমাদের খুব সম্ভবত কি একটা আমাদের কি একটা আকারে আর কি প্রকাশ করবে এটা অনেক সময় রিডেবল হয় না বা অনেক সময় ব্রাউজারে দেখানো যায় না আর কি ব্রাউজারে দেখানো যায় না ওই জন্য আর কি জেসন আকারে আমরা প্রথমে পাঠাই দেন আমরা কনসোল লক করি এই যে ডাটা এই ডাটাটা জেসন আকারে থাকবে सबकिल रिटार्न कर सब समय डबल दें थे जो फैक्स कर कैंसल कर डिजाइन आगे समस्या डाटा 
কেচে যাবে এখন এই যখন করেন রিসলভ হইছে রিসলভ হওয়ার পর সেটাকে আমরা সেই আবার এওয়েট ইউজ করে সেটাকে জেসন ডেটাতে নিছি জেসন ডেটাতে কেন নিছি আমাদের ফেচ ইউজ করছি দেখে আমরা প্রথমে জেসন ডেটা জেসন এ নিছি এখন এই এটাও একটা প্রমিস এটা এর জন্য আমরা এওয়েট ইউজ করছি দেন এই ডেটাকে আমরা কন্ট্রোল লক করছি কন্ট্রোল লক করছি দেন আমরা দেখব আমাদের ডেটাটা এখন সুবি প্রমিস আর এসিন কাউইটের মধ্যে এই বিভিন্ন কারণে হতে পারে সুবিধা আছে আমি দেখছিলাম বেশ কয়েকদিন ধরে যে এই রেজ কন্ডিশন নামে কি একটা ইস্যু আছে এগুলো আপনারা সামনে স্টাডি করলে যত যত স্টাডি করবেন তত বুঝতে পারবেন জাস্ট মেইন কাজটাই হলো প্রমিস আর এসিন কাউইট সেম কাজ করে সেম কাজ করে এসিন কাউইট আপনারা ইউজ করতে পারবে পারেন চাইলে জাস্ট কিছু না এসিন ফাংশন একটা দিবেন ফাংশন এর আগে ফাংশন এসিন দিলে সম্পূর্ণ ফাংশনটা এসিন কোন আসবে না डाटाटे আপনি যা খুশি ইউজ করতে পারেন সেটা আপনি ভবিষ্যতে আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনি কোনটা ইউজ করবেন কিনা আপনার ইউজ কেস অনুযায়ী আমি যেমন আমি সার্ভার সাইড করতে আমি এই এসিন কাউয়েট ইউজ করতে পছন্দ করি আর এই ক্লায়েন্ট সাইড যেটা রিয়েক্ট হবে সেখানে আমি প্রমিস ইউজ করতে পছন্দ করি এটা বললাম এই এই হলো আমাদের শর্ট এই সম্পূর্ণটাই হলো আমাদের শর্ট ইন্ট্রোডাকশন এসিন কনস এই এই ठीक है सबधरण रिडक्स निर्भर 
এটাই আমি বলবো আমি <laughs> বাকি সকল কর্মকাণ্ড করে আমরা কি করি যখন রিডাক্স কে ইনস্টল করি বা ইনিশিয়ালাইজ করি সাথে সাথে কি করি একটা প্রোভাইডার দিয়া পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাকে র‍্যাপ করে দেই না এই প্রোভাইডারটার মধ্যে আমি হচ্ছে পুরো স্টোরটা বানাই এই এই সামনে হচ্ছে কনটেক্সটটা তারা নিয়ে নিতেছে আমার কাছে সো এইখান থেকে আর কি কনটেক্সট এপিআই থ্রু দ্য রিডাক্স ইন্টারনালি সকল কিছু ম্যানেজ করতেছে সো কনটেক্সট এপিআই দিয়া আমি মূলত যেই ধরনের কাজগুলো করছি সেটা হচ্ছে লাইক খুব অল্প সংখ্যক কম্পোনেন্ট দিয়া অল্প একটু বেশি বড় অ্যাপ্লিকেশন না খুব অল্প সংখ্যক কম্পোনেন্টের একটা সমন্বয় করে আর কি কনটেক্সট এপিআই দিয়া কাজ করা তার কি আর কি আমি মনে করি যে খুব ফাস্ট করা যায় আর কি বাট যদি অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক লার্জ স্কেলের হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র কনটেক্সট দিয়া করতে গেলে লাইক খুব মেসি হয়ে যায় আর কি কম্পোনেন্ট গুলো প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে যে যে সেই কনটেক্সট কি আর কি বলে কনজিউমার দিয়ে কনটেক্সট আনতে হয় এবং মানে অনেক মেসি হয়ে যায় সো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করি আমি নরমালি হচ্ছে আমি রিডাক্স ইউজ করি ফুলস চলে আসার পরে এখন যে জিনিসটা হইছে রিডাক্স এর ইউজ কেসও কমে গেছে কনটেক্সট এর ইউজ কেসও কমে গেছে বা আমি বলতে চাই কনটেক্সট এর ইউজ কেস বেড়ে গেছে রে ইয়া রিডাক্স এর চাইতে কি জন্য সেটা হচ্ছে একটা সুন্দর ই আসছে তাদের হুকস আসছে সেটা নাম হচ্ছে ইউজ কনটেক্সট সো আমি যেটা করি কোন একটা কনটেক্সট আমি উপরে বানাই বানানোর পরে অন্য কম্পোনেন্টে যায় যায় ইউজ কনটেক্সট করে ওই কনটেক্সট থেকে নিয়ে আসি যেটা যদি আমি হচ্ছে প্রি হুকস করতে যাইতাম আমাকে কনজিউমার কে আনতে হইতো ইম্পোর্ট করে ওই কনজিউমার কে ইউজ করতে হইতো ফাংশন কল করে কনজিউমার এর থেকে যেটা অনেক বেশি লাগতো আর কনটেক্সট করতে করতে সো এখন কোর্সটা দেখতে অনেক ইজি হয়ে যায় কনটেক্সট এ পেজ ইউজ করার পরে ওই সো টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে প্রজেক্টে মিলন করে লাগলাম ভাই যে বলবো যে যদি প্রজেক্ট যদি হচ্ছে খুবই লার্জ স্কেলের হয় আমি রিকমেন্ড করব যে কনটেক্সট এপি ইউজ করা দরকার নাই কারণ অনেক জায়গাতে কেই হার আসলে সম্ভব না সো এই জন্য বলবো যে রিডাক্স ইউজ করতে পারেন বাট হুকস চলে আসার পরে এখন রিডাক্স এর নিটটা অনেক কমে গেছে এখন টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে কম্পোনেন্ট বেস কম্পোনেন্ট নিজের স্টেট নিজেই ম্যানেজ করে এবং যদি সার্ভার থেকে ডাটাও ফেচ করেন সেটাও আর কি বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে তারা করতে পারে স্টেট ম্যানেজ করতে পারে এরকম কিছু লাইব্রেরি আসছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিডাক্স কুয়ে সরি রিয়্যাক্ট কুয়েরি তারপরে এসডব্লিউআর সিমিলার আরো দুই একটা হচ্ছে প্যাকেজ দিস আসছে এই দুটো নাম আমি জাস্ট এর মধ্যে দিয়ে দিই এসডব্লিউআর এটা ভার্সেল বানাইছে ভার্সেলের আগের নাম ছিল সম্ভবত জেইট আর হচ্ছে রিডাক্ট রিয়্যাক্ট কুয়েরি এটা কারা বানাইছে আমি এখনো এক্স্যাক্টলি জানি না দুইটা জিনিস আপনি তো এই দুইটা জিনিস আপনারা একটু স্টাডি করতে পারেন এই এগুলো যদি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে ডাটা ফেচ করেন যদি এক কম্পোনেন্টে অন্য কম্পোনেন্টে থেকেও আপনি সেম ডাটা স্টেটটা ইউজ করতে পারবেন না কোন ধরনের আর কি কোন শেয়ারিং এর কোন ধরনের রিয়্যাক্ট কানেক্ট ইন্টারস কানেক্ট এই ধরনের কোন কিছু ইউজ করতে হবে না সো এটা টোটালি হুক বেস সো এই টুকুই ছিল আর কি আমার রিয়্যাক্ট রিডাক্ট সম্পর্কে বলা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমি কি বলবো যে যেটা দেখাইছি স্বাভাবিক অনেকের ভুলে যেতে পারেন বা এটা আমি বলবো আপনারা একটু স্টাডি করেন বা আপনারা করবেন যে কোনো যাবে
আবিষ্কার করছেন উনি আরেকটা আমি যতটুকু জানি সম্পর্কে তারাও ভার্চুয়াল ডোম ইউজ করছে আমি আসলে এত ডিপ থেকে সম্পর্কে যতটা আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করছেন এটা আমি এত ডিপ থেকে